Sand, Kies, Wasser und Zement. Das ist Beton. Ein Baustoff, der massiv kalt und schwer wirken kann, aber auch elegant, modern und fast schwebend. Ein Material, mit dem man fast alles gestalten kann. Das ist meine Leidenschaft. Und hier haben wir einfach mit der Struktur und dem Ganzen auch das Baustelle-Feeling, was ich einfach am Sichtbeton liebe. Und hier haben wir das in, in schönster Form. Ein Kaminofen soll eine Sichtbetonverblendung bekommen. Scheinbar massiv besteht die nur aus zwei Zentimeter starken Platten. Manu, wir stellen dir die Platte jetzt mal hinter an die Wand, dass man einfach mal den Kontrast sieht von der Wand zum Beton. Beim Bauen mit Beton sind Planung und Vorbereitung das A und O. Jedes spätere Detail der Platten ist im wortwörtlichen Sinn in Stein gegossen. 3, 4 cm drüber und unten genauso, dass der komplett frei schwebt und man keinen von den Bauteilen sieht. Vor Ort muss hundertprozentig exakt bemaßt werden. 67,5. Neben dem Aufmaß fertigen sie eine Schablone der Front an, die zur späteren Kontrolle der Schalformen dient. Hermann Steck ist Maurermeister, sein Sohn Tobias Schreiner. Gemeinsam haben sie sich auf den Bau von Objekten und Möbeln aus Beton spezialisiert, maßgefertigt und als Einzelstücke. In ihrer Werkstatt auf den Fildern geht es erstmal an die Säge, um die Verschalungen für die späteren Bauteile herzustellen. Bei der Schaltafel kommt es darauf an, dass wir eine benutzen, die schon benutzt wurde, weil wir dadurch eine stärkere Maserungsabbildung auf unserem Beton nachher bekommen. Hier haben wir eine, eine ganz neue Schaltafel und auf der haben wir einfach den Effekt nicht, dass wir diese Maserung so rauskriegen wie hier, weil die Versiegelung noch nicht angegriffen wurde, wie es halt bei der alten der Fall ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir halt alte Schaltafeln haben, die schon mal benutzt wurden. Ich habe mich damals für die Schreinerlehre entschieden, weil mir die Arbeit mit dem Werkstoff Holz einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Aber dann hat er sich von der Begeisterung des Vaters für den Kunststein anstecken lassen und macht jetzt auch in Beton, vorzugsweise mit Holzmaserung. Der Reiz an der ganzen Geschichte ist natürlich zum einen die Arbeit mit dem Holz, andererseits ist aber auch die Kombination, wenn man dann nachher einfach das fertige Produkt Erstmal ausschalt, wenn man es dann nachher im eingebauten Zustand sieht, das hat einfach, da geht einem einfach das Herz auf, wenn man einfach sieht, was man geschafft hat. Wir haben jetzt alle Teile zusammengesägt, nummeriert und jetzt wie in so einem Baukastensystem. Und jetzt fangen wir an, da kontrollieren wir noch, dass die Maserung stimmt und dann tun wir das Verschrauben. Also so, dass der Kamin später eine einheitliche Richtung der Holzmaserung aufweist, die die Schaltafeln dem Beton mitgegeben haben. Also wir haben jetzt die Schalung fertig, der Grundkörper von unserer Platte. Und jetzt machen wir nur die Spannstelle rein. Tobi, hörst du das mal? Und das ist nur eine optische Geschichte. Und wir bräuchten das natürlich bei dieser Stärke von der Platte, brauchen wir gar nichts spannen. Aber es geht ja um die Optik, dass wir das erzeugen, dass an, an dem Ofen das wirkt wie ein schweres, vor Ort geschaltes Betonbauteil. Was leicht ist, soll schwer wirken. So wie der Kamin, obwohl er scheinbar schwebend aus der Wand ragt, wie ein Fels wirken soll. So, auf der Zeichnung hier sieht man es nochmal ganz gut. Das hier ist das Seitenteil, was wir gerade eben weggelegt haben. Und hier ist eben dieses, mit dem, wo wir die Seiten so viel höher machen müssen, was man hier auch sieht an, dem, an der Tafel. Und das Teil müssen wir jetzt schalen. Die Flanken links und rechts sollen später suggerieren, die Wandstärke des Betons wäre 12 statt nur 2 cm. So, dann legen wir mal die Schablone rein, zum Gucken, ob wir da alles richtig gemacht haben, auch von der Maße her. Und dann kann man das einfach nochmal ab anpassen. Und wir können jetzt mal testen, hier die Kante passt. Und so wird es dann nachher eingeschaltet. Und das ist dann nachher praktisch. Und das Studio wäre nachher einfach der Beton. 
Und wir füllen nachher beim Betonieren zuerst die Bodenfläche und müssen ja dann unsere Seitenteile füllen. Und da sonst der Beton nicht wegläuft, haben wir hier noch die Schalung, den Boden. Und dann machen wir das zu und dann können wir hier die Seitenteile füllen. Ja, wir verwenden jetzt Schraube öfters, weil wir haben ja die Schalung, das schalen wir wieder aus und dann schrauben wir die Schraube raus und die können wir mehrfach verwenden. Gar kein Problem. So. Wie beim Backen eines Kuchens muss die Form gut gefettet sein, damit sich der Beton später unversehrt aus seiner Schalung löst. Aber statt Butter nimmt man hier Schaltafelöl. Man muss, wenn man die Ecken macht, natürlich darauf achten, dass man da auch sauber reinkommt, damit man einfach ein gleichmäßiges äh, Oberflächenbild bekommt, weil natürlich da was drauf ist. Und wenn ich jetzt eine Stelle habe, wo nichts von dem Öl drauf kommt, dann kann einfach die Möglichkeit bestehen, dass wir eine Stelle kriegen, die von der Oberflächenstruktur anders aussieht. Der Holzfachmann hat seinen Teil geleistet. Nun übernimmt der Betonspezialist. Ich bin Maurermeister und habe Stahlbildung Bauerlehre gemacht. Und ja. Bildung ist meine Leidenschaft. Da stehe ich drauf und fahre voll drauf ab. Macht es gern. Tolles Material. Und es ist immer wieder schön und toll, wenn man sieht, was man daraus machen kann. Die Zutaten portioniert Hermann Steck grammgenau. Denn die Zusammensetzung des Betons ist entscheidend. Seine Rezeptur ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung. Beton besteht neben Zement aus Sand und Kies. Die Beschaffenheit dieser Zuschlagstoffe, insbesondere deren Korngröße, entscheidet über seine Eigenschaften. Das ist ein Zement, ein Hochleistungszement. Da können wir einen Hochleistungsbeton damit herstellen. Und der ist für uns von Vorteil, weil der sich selber verdichtet und mir deswegen ähm, eine super Oberfläche kriegt, eine dichte Oberfläche. Und bei diesem Projekt Verzichten wir auf die Armierung mit Baustahl und nehmen Fasern. Die werden einfach im Beton gestreut. Und das ist praktisch die Bewährung. Weil wir haben ja nur eine Stärke von 2 cm. Und da wird sich ja die Bewährung abzeichnen im Beton. Die Bewährung ist die Verstärkung des Betons. In diesem Fall besteht sie aus Glasfasern. Ohne könnte die verhältnismäßig dünne Platte schnell brechen. Zuletzt gibt Hermann Steck noch ein Fließmittel dazu, damit der Beton schön sämig wird. Wenn das Wasser in den Mischer kommt, startet die chemische Reaktion, die Hydratation, die dann zum Aushärten des Betons führt. Ja, wir haben da noch ein paar Sachen drin, aber das verraten wir jetzt nicht so ganz genau, was das ist. Weil sonst könnte es ja jeder selber machen. Und wer es schon mal probiert hat, weiß, was da alles schief gehen kann. Es kann Lufteinschlüsse geben. Die Farbe des Betons ist ungleichmäßig, die Kanten bröseln, die Oberfläche ist zu grob porig, das Material brüchig. Man muss beim Beton aufpassen wegen dem Wasser Zementwert. Deswegen nehmen wir ein Fließmittel, dass wir eine relativ dünne Mischung machen können. Sprich, dass wir solche Beinheide hier auch gut betoniert kriegen, weil wir ja nur zwei Zentimeter haben. Ähm, und wenn man das nur mit Wasser machen würde, dann würde ähm, der die Druckfestigkeit nachlassen. Und die Qualität vom Beton wäre einfach nicht so gut. Das Frontteil der Kaminverblendung. Zunächst wurde die Vorderseite gegossen, dann gedeckelt, um jetzt als nächstes die Seitenteile der Schalung zu befüllen. Also wir lassen das jetzt hier ein bisschen überstehen, weil wir das nachher abfressen auf das Niveau von der Schalung. Dann haben wir genau die Höhe von unserem Bauteil, wo wir wollen. Und wir decken dann den Beton mit der Folie ab, dass der an der Oberseite nicht zu schnell abtrocknet, sondern das gleiche Verhältnis hat, wie wenn er in der Schalung wäre, dass es das einfach gleichmäßig ist. Und jetzt muss der Beton arbeiten. Bis Mittwoch. Wir haben Feierabend. 
Nach wenigen Stunden erstarrt der Zementleim. Doch bis zur absoluten Festigkeit des Kunststeins vergehen bis zu 60 Tage. Fürs Ausschalen reichen aber schon drei. Ja, bei diesem Teil hier kommt es auf den Millimeter an, weil das ist ja genau das Maß, das wir wollen, ist hier unsere Schalung. Bei den anderen Plattenteilen ist es nicht ganz so schlimm, weil die sieht sich ja die Rückseite, die sieht man nachher eh nicht. Ähm, also das ist nicht ganz so heikel, aber hier muss ich ein bisschen aufpassen. Denn diese Kante bildet später gut sichtbar die Fuge zur nächsten Platte an der Seite des Kamins. Ich kontrolliere jetzt hier mit der Wasserwaage, dass das hier keine Wölbungen hat, sondern eine saubere, gerade Fläche ist, dass wir nachher eine saubere, senkrechte Kante kriegen am Ofen. Wenn man da einmal falsch drucket oder was macht, dann kann es sein, dass man irgendwas beschädigt. Und das, deswegen lassen wir uns da alle Zeit, die wir brauchen. So. Auch wieder keine, jawohl. So. Seitlich sieht es schon ganz gut aus. Und jetzt kommt die Vorderfront, das ist halt das, was man nachher am meisten sieht. So kommt's gut. Langsam, 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 langsam. Erste. Wir haben. Ja. Dann kannst du die Tafel weg. Da. Ich muss sie da drüben. Ja. Da sieht man auch ganz schön, wie sie. die Aschlöcher, die Struktur Wunderbar. vom Holz. Das ist meine Leidenschaft. Also ich, ich mag das Material. Und hier haben wir einfach mit der Struktur und dem Ganzen. Ähm, aus das Baustelle-Feeling, was ich einfach am Sichtbeton liebe. Und hier haben wir das in, in schönster Form. In den Seitenplatten stecken noch die Endstücke der Spannschlösser, die so tun, als wäre hier ein schweres, massives Mauerstück gegossen worden. So schwer, dass die Schalung Armierungen benötigt hätte, um sie in Form zu halten. Die Kanten werden vorsichtig mit Sandpapier gebrochen, die Oberflächen jedoch nur mit einem Filz nachpoliert. Mit dem Tuch wird der Staub abgenommen. Kein Lack, keine Versiegelung. Das Motto ist Beton pur. So, dann würde ich sagen, lass mal den Beton noch ein bisschen schaffen. Ich kann dann noch ein bisschen abbinden. Ja, wir sind fertig. Für heute. Zwei Wochen später findet die Montage statt. Jetzt wird sich zeigen, wie genau alles gemessen und hergestellt wurde. Die untere Verblendung soll später schwebend wirken. Also wird hier zunächst unterfüttert und ausgerichtet, bevor sie auf den Kaminkörper geklebt wird. Also wir versetzen jetzt die Teile mit einem Fliesekleber und zwar mit einem weißen Fliesekleber, Marmorkleber. 
Deswegen, dass man keine Durchfärbungen kriegen, kriegen im Beton. Nehmen wir mal einen Marmorkleber. Und das ist auch noch ein flexibler und ein Schnellkleber. Das heißt, wir können nachher auch die Unterstützungen nachher wieder wegbauen. Der zieht sehr schnell. Hermann Steck bespachtelt auch die Innenseiten der Elemente. Das gibt eine bessere Haftung. Für die Schattenfuge werden Distanzhalter platziert. Das ist ziemlich gut bei mir. Der Kleber ermöglicht es, die Bauteile millimeterweise zu justieren, sie ins Wasser zu bringen und so alle Fugen und Flächen lotrecht auszurichten. Okay, das passt gar nicht top. Okay. Also dann machen wir die Seite hier. Warte, ich muss jetzt ein Ticket raus. Jetzt Ich als Schreiner habe hier einfach einen riesen Gefallen dran das so präzise, wie es nur geht, zu montieren und dass das einfach im Endeffekt das Fugenbild alles sauber läuft und ich nachher ein richtig tolles Ergebnis habe. Wir gehen jetzt über in die obere Verblendung und da haben wir es einfacher, weil wir die einfach nur auf die Hölzle aufsetzen müssen. Und da müssen wir noch ein bisschen in der Fläche spielen und dann war es das. Das rohe, grobe, schwere in einer leichten, ästhetischen Form. Der Kamin soll am Ende wie ein Objekt wirken, beinahe schweben. Und da muss jede Kante stimmen. Drauf. Ja. Das ist schon ein bisschen besser. Aber ist immer noch. Gut. Ja, ich bin drauf. Es kommt auch wieder durch unsere hochwertige Mischung. Man hat kaum Poren und einfach eine sehr geschlossene, dichte Oberfläche. Also ich würde sagen, es ist ein absoluter Handschmeichler. Und ähm, den muss man eigentlich streicheln. Das anders geht es gar nicht. Jetzt muss es nur noch Winter werden, damit der Betonkamin nicht nur der Hand, sondern auch dem Auge und der Seele schmeichelt. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.